বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চলছে অথচ আমাদের পাশের দেশ ভারতে বিপিএল টিভিতে সম্প্রচার করা হয় না একটা অ্যাপ আছে ওই অ্যাপে বিপিএল এর লাইভ টেলিকাস্ট চলে বিপিএল খেলা দেখানো হয় আমার ফোনে সামহাউ ওই অ্যাপটা ইনস্টলড আছে এবং আজ যখন প্রথম ম্যাচের ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে দেড়টা যে ম্যাচ শুরু হয়েছে ওই সময় একটা নোটিফিকেশন এলো ওই অ্যাপ থেকে যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে উইল জ্যাক্স রিজওয়ান এভিন লুইস তারা অ্যাকশানে আছে সো কাম অ্যান্ড ওয়াচ বিপিএল সো পুরা বিপিএল এ এখনো পর্যন্ত আমি ওই অ্যাপ থেকে এই ধরনের নোটিফিকেশন আমি পাইনি আজ পেয়েছি বুধবার পেয়েছি কারণ বুধবারের ম্যাচটা যে দল যে দুই দল মাঠে নেমেছিল কুমিল্লা আর খুলনা দুই দলেই কোয়ালিটি বিদেশি ক্রিকেটার ছিলেন এভিন লুইস টি টোয়েন্টির অনেক বড় নাম রিজওয়ান ক্রিকেট বিশ্বেরই অনেক পরিচিত একজন নাম উইল জ্যাক্স অনেক ভালো একজন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার সো এই প্লেয়ারদের নাম দিয়ে ওই অ্যাপটাও দর্শকদের ডাকছিল যে আসো বিপিএল দেখো বিপিএল একটা ভালো ম্যাচ হবে এবং ধারণা করা হচ্ছিল খুলনা আর কুমিল্লার যে ম্যাচটা খুলনা টাইগার্স আর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের যে ম্যাচটা সেই ম্যাচটা অনেক কম্পিটিটিভ একটা ম্যাচ হবে অনেক একটা থ্রিলার দর্শকরা পাবে কিন্তু আলটিমেটলি সবার ধারণা ভুল হয়েছে খুলনা কুমিল্লার ম্যাচে কুমিল্লা জিতে গেছে এবং খুলনা পরপর দ্বিতীয় হার বরণ করেছে এবং পয়েন্ট টেবিলে আরও এক ধাপ নিচে নেমে এখন খুলনার অবস্থান চার নম্বরে প্রথমে টস জিতে আগে ব্যাটিং করেছিল কুমিল্লা ওয়ান ফোরটি নাইন তারা তুলতে পেরেছিল বোর্ডে একশো পঞ্চাশ রানের টার্গেটে একশো পনেরো রানেই কিন্তু অল আউট হয়ে গেছে খুলনা চৌত্রিশ রানের হার বরণ করতে হয়েছে এনামুল হক বিজয়ের দলকে খুলনা উড়ন্ত শুরু করেছিল বিপিএল এ টানা চার ম্যাচে চারটা জয় তারা পেয়েছিল তারপরে পরপর এক নম্বর পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বর অবস্থানে তারা প্রথম দু সপ্তাহ ধরেই ছিল এরপরে পরপর দুই হারে এক নম্বর থেকে কিন্তু চার নম্বরে চলে এসেছে দলটা কারণ নেট রান্ডেড খুলনার নেট রান্ডেড কুমিল্লা রংপুরের চেয়ে কম আর খুলনার পয়েন্ট চট্টগ্রামের চেয়ে কম এ কারণে চার নম্বরে চলে এসেছে এখন খুলনা পরপর দুটা ম্যাচ হারলো কেন কিংবা খুলনার সমস্যাটা কোথায় বা এই হারার বৃত্ত থেকে বের হতে খুলনার কি করা দরকার এসব নিয়ে আমার মনে হয় একটু আলোচনা করা দরকার এবং আমি যে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার খুঁজে পেয়েছি এই ব্যাপারটাও একটা বড় ফ্যাক্ট হতে পারে খুলনার এই পরপর দুই ম্যাচ হারার সেই ফ্যাক্টটা হলো দিনের ম্যাচ আর রাতের ম্যাচ কিভাবে বলি খুলনা বেসিক্যালি একটা টপ অর্ডার নির্ভর টিম খুলনা দেখবেন ঠিক সেই ম্যাচগুলো ভালো খেলেছে ডমিনেটিংলি জিতেছে যে ম্যাচে তাদের টপ অর্ডার ভালো করেছে এভিন লুইস এভিন লুইসের ব্যাটে কিন্তু তারা ওয়ান এইটটি এইট চেস করেছিল এনামুল হক বিজয়ের ব্যাটে এভিন লুইসের ব্যাটে আফিফ হোসেনের ব্যাটে তারা ঢাকার এগেনস্টে ওয়ান থার্টি প্লাস রান দশ উইকেটে চেস করেছে চট্টগ্রামের এগেনস্টটা একটা লো স্কোরিং থ্রিলার ছিল কিন্তু সেটাও কিন্তু মোটামুটি দশ বল বাকি থাকতে খুলনা চেস করে ফেলেছে সো ই রাতের ম্যাচগুলোতে হয় কি রাতের ম্যাচগুলোতে ব্যাটিংটা ইজি হয়ে যায় উইকেটে ডিউ পরে তাই ব্যাটিংটা ইজি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এভিন লুইস বলুন বিজয় বলুন তারা একটা ভালো শুরু পান এতে করে খুলনা বুস্ট পায় খুলনা ম্যাচগুলো যেতে প্রথম চারটা ম্যাচ যে খুলনা জিতেছে চার ম্যাচের মধ্যে তিনটা ম্যাচই রাতের ম্যাচ ছিল রাতের ম্যাচগুলো জিতেছে খুলনা দিনে খেলেছে তিনটা ম্যাচ তার মধ্যে দুটা হেরেছে একটা জিতেছে যেই ম্যাচটায় যে দিনের ম্যাচটায় খুলনা জিতেছে সেই ম্যাচটাতেও খুলনার ব্যাটিংয়ের অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না সিক্সটি ফোর ফর ফোর সিক্সটি ফোর ফর ফোর উইকেট ছিল খুলনার অর্থাৎ চৌষট্টি রানে চার উইকেট চলে গেছিল খুলনার সেখান থেকে মোহাম্মদ নওয়াজের ফিফটিতে ওয়ান সিক্সটি রানের তারা একটা পুঁজি পেয়েছিল এবং ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ানের টার্গেটে রংপুরকে তারা ওয়ান থার্টি টু অল আউট করে দিতে পেরেছিল এবং বাকি যে দিনের দুইটা ম্যাচ খুলনা হারলো বুধবারের ম্যাচটা সহ দুইটা ম্যাচের দিকে যদি আপনি খেয়াল করেন এর আগের ম্যাচটা খুলনা যেটা হারলো বরিশালের এগেনস্টে সেই ম্যাচেও নব্বই রানের সাত উইকেট চলে গেছিল আগে ব্যাট করতে নেমে দিনের ম্যাচ ছিল খুলনার খুলনা হেরেছে আজকের ম্যাচেও ওয়ান ফিফটি রান চেস করতে নেমে দিনের ম্যাচে ওয়ান ফিফটিনে খুলনা অল আউট হয়ে গেল তাই আমার মনে হয় সামহাও এই যে উইকেটের পার্থক্য রাতের বেলা ব্যাট করতে ইজি হয় দিনের বেলা ব্যাট করা একটু কঠিন হয় এই জিনিসটা খুলনাকে সামহাও এফেক্ট করছে এক মিনিটে নগদ ইসলামিক অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন চার কারণ খুলনা একটা টপ অর্ডার নির্ভর টিম আজকেও যদি আপনি দেখেন এভিন লুইস অনেকক্ষণ পর্যন্ত উইকেটে ছিলেন প্রায় সাত আট ওভার পর্যন্ত এভিন লুইস উইকেটে ছিলেন কিন্তু তিনি এফেক্টিভ হতে পারেননি তিনি বড় বড় শট খেলতে পারেননি আপনি চিন্তা করুন যদি রাতের ম্যাচ হতো যদি এভিন লুইসের জন্য শর্ট খেলা আরও ইজি হতো আট ওভার পর্যন্ত এভিন লুইস যদি একশো পঞ্চাশের টার্গেটে থাকতো সেক্ষেত্রে খুলনা আমার মনে হয় ম্যাচটা জিতে যেতে পারতো দিনের ম্যাচ বলে এই জিনিসটা হয়নি এনামুল হক বিজয় তিনিও ভালো শুরু করার পরে আউট হয়ে গেছেন এবং এখানেই আমার মনে হচ্ছে রাত এবং দিনের যে একটা পার্থক্য 
পার্থক্য উইকেটের এটা খুলনাকে বেশ ভোগাচ্ছে এবং এই পার্থক্যের সমাধান রাতের ম্যাচ আর দিনের ম্যাচের কিভাবে খেলতে হবে রাত দিনের ম্যাচে ব্যাটাররা কিভাবে কোপ আপ করবে দিনের ম্যাচেও কোপ আপ করে কিভাবে বড় রান করতে হবে এই সমাধানটা যদি খুলনা খুঁজে না বের করতে পারে তাহলে এই টুর্নামেন্টে সামনের দিকে যাওয়া কিন্তু খুলনার জন্য বেশ কঠিন সাধ্য একটা ব্যাপার হবে এবং আরও একটা বিষয় যেটা খুলনার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে সেটা হলো তাদের বিদেশি ক্রিকেটার খুলনা একটা সময় আমি নিজেই এখানে দাঁড়িয়েই বলেছি যে খুলনার বিদেশি কালেকশন দেখে অন্যান্য দল কিন্তু শিক্ষা নিতে পারে যে কেমন কার্যকরী বিদেশি ক্রিকেটার নেওয়া যেতে পারে কারণ খুলনার স্কোয়াডে কে কে ছিল সেই হোপ ছিলেন ওসেন থমাস ছিলেন এভিন লুইস দাসুন সানাকা মোহাম্মদ নওয়াজ ফাহিম আশরাফ মোহাম্মদ ওয়াসিম সাতজন ক্রিকেটার দারুণ সব ক্রিকেটার কিন্তু অল অফ এ সাডেন আজকের ম্যাচের পর বুধবার ম্যাচের পর খুলনার ঘর একদম খালি হয়ে যাবে কীভাবে আমি বলি সেই হোপ গেছেন অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন তিনি ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন এবং সেখান থেকে তিনি পিএসএলে চলে যাবেন সেই হোপ আর ফিরছেন না ওসেন থমাস অস্ট্রেলিয়ায় আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দায়িত্ব পালন করতে দাসুন সানাকা সিলেট পর্বটা শেষ করে আবার আইএল টি টোয়েন্টিতে চলে গেছেন আইএল টি টোয়েন্টি শেষ হলে অর্থাৎ বিশ তারিখের পরে আবার হয়তো বা সানাকাকে পাওয়া যাবে এবং মিনওয়াইল যে তিনজন কোয়ালিটি পাকিস্তানি খুলনার ছিল ওয়াসিম নওয়াজ এবং ফাহিম আশরাফ তারাও কিন্তু পিএসএল এ অংশ নিতে চলে যাচ্ছেন বা চলে যাবেন তাই খুলনার কিন্তু একটা বিশাল বড় ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হয়েছে বিদেশি কোয়ালিটি বিদেশি ক্রিকেটার এই মুহূর্তে তাদের দলে যে খুব একটা আছে এটা বলার উপায় নেই কারণ যারা ছিল তারা হয় চলে গেছেন হয় চলে যাচ্ছেন অথবা চলে যাবেন আজকালের মধ্যেই তাই যত দ্রুত সম্ভব এদের রিপ্লেসমেন্ট খুলনাকে খুঁজে আনতেই হবে খুলনা টুর্নামেন্টে দারুণ একটা শুরু পেয়েছিল দুটা হার কোনো ব্যাপার নয় চারটা জয় যেহেতু আপনার বোর্ডে আছে আপনি আবার এখান থেকে কামব্যাক করে সামনের দিকে এগোতে পারবেন বাট সেটা করতে হলে আপনার কোয়ালিটি বিদেশি মানের ক্রিকেটার কোয়ালিটি মানের বিদেশি ক্রিকেটারও নিয়ে আসতে হবে তা না হলে আপনি আসলে এই যে কুমিল্লা বরিশাল রংপুরের দাপটে খুব একটা টিকতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না এই গেল খুলনার আজকের ম্যাচের হারের কারণ পরপর দুটা ম্যাচের হারের কারণ আমার কাছে এটা মনে হয়েছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার মনে হয়েছে দিন এবং রাতের ম্যাচের যে পার্থক্য এটা খুলনাকে ভোগাচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ফাইনালি ফর কুমিল্লা ফ্যান্স ফাইনালি ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট ফ্যান্স লিটন দাস খানিকটা হলেও রানে ফিরেছেন আজকে দারুণ একটা শুরু পেয়েছিলেন একটা লাইফ তিনি পেয়েছেন ঠিক আছে আকবর আকবর তার একটা ক্যাচ ফেলেছেন বাট যে কটা শট তিনি খেলেছেন যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন হি ওয়াজ লুকিং কনফিডেন্ট এবং এই ম্যাচের আগে তিনি ফেসবুকে একটা পোস্টও শেয়ার করেছিলেন যে আরও কঠিন হয়ে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি যদি আসলেই এটা বিশ্বাস করেন তার আত্মবিশ্বাস যদি আসলেই এতটা স্ট্রং হয় এই মুহুর্তে যে আমি আরও কঠিন হয়ে ফিরে আসব এবং তার একটা ঝলক যদি আমরা আজকে দেখে থাকি তাহলে লিটন সামনের দিকে আরও হাসিমুখ উপহার দেবেন কুমিল্লার দর্শকদের বাংলাদেশের দর্শকদের এই প্রত্যাশাটা আমরা করতেই পারি তবে কুমিল্লার ব্যাটিং অর্ডার ওই লিটনই আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত পার্থক্যটা করে দিয়েছেন এর কারণ লিটনের আগে পরের ব্যাটাররা খুব ভালো করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না মোহাম্মদ রিজওয়ান একেবারে খুবই বিলো বিলো পার মানের একটা টুর্নামেন্ট শেষ করলেন বিপিএলে আমি বলবো কারণ তিনি পিএসএলে চলে যাচ্ছেন আজকের ম্যাচটা তো ছাব্বিশ বল খেলে একুশ রান তিনি করেছেন মোটেই স্ট্যান্ডার্ড মানের একটা টি টোয়েন্টি ইনিংস নয় উইল জ্যাকসও আজকে কিছুটা স্ট্রাগল করেছেন তাহুই হৃদয়ের জন্য পুরো টুর্নামেন্টটা ভালো যাচ্ছে না বাট আলটিমেটলি কুমিল্লার ইনিংসের শেষের দিকে টু এজ অর্থাৎ অঙ্কন অ্যান্ড অনিক এই দুজনকে দেখে বেশ ভালো লেগেছে দেওয়ার লাইকা ফ্রেশ ফ্রেশ ব্রিদিং এয়ার ছিল তাদের দেখাটা খুবই ভালো লেগেছে চোখে শান্তি লেগেছে কারণ অনেকের ব্যাটিং যখন দেখছিলাম জাকের আলী অনেক দেখছিলাম ব্যাট চালাতে পারেন ব্যাট চালাতে ভয় করেন না বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে আমি এই একটা জিনিস খেয়াল করেছি ব্যাট চালাতে খানিকটা জড়তা থাকে তাদের কোথাও একটা ভয় থাকে যদি পার না হয় যদি আউট হয়ে যায় এই ধরনের ভয় হয়তো বা থাকে অনেকের মধ্যে ভয়টা খুব কম দেখেছি তিনি ব্যাট চালাতে পারেন যেদিকে বল আসছে আমি ব্যাটটা চালাচ্ছি হার্দিক পান্ডিয়ার এই ব্যাপারটা আছে তিনি এমনভাবে স্টান্স নেন আপনি উইকেটে ওয়াইডের দাগের দিকে যদি বল করেন তবুও পান্ডিয়ার ব্যাট পৌঁছাবে পায়ে ব্যাট করলেও আপনার পান্ডিয়ার ব্যাট পৌঁছাবে বাউন্সার মারলেও পান্ডিয়ার ব্যাট পৌঁছাবে আমি মোটেই পান্ডিয়ার সাথে অনেকের তুলনা করছি না কিন্তু বলছি যে উইকেটে যেখানেই বলটা থাকুক আমার ব্যাট যেন পৌঁছায় আমার ব্যাট আমি যেন ব্যাট চালাই এই যে একটা তারণা এই যে ব্যাট চালানোর একটা ইচ্ছা এটা কিন্তু অনেকের মাঝে দেখা গেছে এবং এটা আমি বেশ ইমপ্রেসড হয়েছি অনেকের আজকের বুধবারের ইনিংসটা দিয়ে এবং মাহিদুল মাহিদুল অঙ্কন তিনিও বেশ ভালো খেলেছেন ওয়া
তো খুল কুমিল্লার কথা যে বলছিলাম ক্লিনিক্যাল একটা পারফরম্যান্স বলবো এবং ম্যাচ তারা জিতেও গেছে জিতে তারা পয়েন্ট টেবিলের উপরের দিকেও চলে গেছে এবং কুমিল্লার আরেকটা যে ব্যাপার সেই ব্যাপারটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করা দরকার কুমিল্লার বিপিএল এ সাফল্য পাওয়ার একটা মুখস্থ ট্যাকটিক্স আছে একটা মুখস্থ ট্যাকটিক্স তারা প্রত্যেকবার চলে ট্যাকটিকটা কি আমি বলি যারা আমি টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে বিদেশি ভালো ভালো ক্রিকেটার আমি নিব এটা তারা ভাগ্যের জোরে হোক অথবা ডিরেক্ট সাইনিংয়ে হোক তাদের লোকাল সাইনিং ভালো তানভীর ভালো মুস্তাফিজ ভালো লিটন দাস ভালো তাহিদ হৃদয় ভালো এটা ভালো এবং এরপরে আমার অ্যাভেলেবেল যারা ক্রিকেটার আছেন তাদেরও আমি নিব রিজওয়ানকেও তারা নিয়ে নিয়ে এসেছেন এবার গতবারও নিয়ে এসেছিলেন খুশদিল শাহকেও নিয়ে এসেছেন এবার ইফতেখারও আসার কথা ছিল ইফতেখার আলটিমেটলি আসেননি কিন্তু যখন এই ক্রিকেটাররা আমাকে প্লে অফ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু যখন আমি প্লে অফে পৌঁছে যাব তখন আই উইল ব্রিং মইন আলি আই উইল ব্রিং আন্দ্রে রাসেল আই উইল ব্রিং সুনীল নারায়ণ আপনি এই ক্রিকেটারকে যখন বিপিএল এর একটা দলে রাখবেন তখন কম্পেয়ারিং টু বিপিএল আই মিন বিপিএল এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তখন ওই দলটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে কুমিল্লা ঠিক এই কাজটাই করে তাদের দল এমনিতেই মোটামুটি ভালো একটা দল থাকে কিন্তু লিগ পর্বে কুমিল্লার যে দলটা খেলে এই দলটা অন্য দলের কম্প্যারিজনে হয়তো বা আঠারো বিশ উনিশ বিশ থাকে কিন্তু যখনই প্লে অফে কুমিল্লা চলে যায় আর বড় নামগুলো আসে রাসেল নারায়ণ মইনালি এবং আরও বড় নাম তারা এবার আনার চেষ্টা করছে তখন কিন্তু কুমিল্লা সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় কুমিল্লা কাপটা নিয়ে চলে আসে এবং মজার ব্যাপার হলো আমার আমি এবার কুমিল্লা কতটা সফল হবে এটা নিয়ে আমার ডাউট ছিল কারণ কুমিল্লার ওই যে বলছিলাম নাসিম শাহকে তারা পাচ্ছেন না ইফতেখারকে তারা পায়নি এ কারণে কিছুটা ডাউট ছিল বাট আলটিমেটলি এখন পয়েন্ট টেবিলের দিকে তাকালে দেখবেন কুমিল্লা বেশ ভালো মতোই টপ ফোরে আছে দুই তিনের দিকে তারা আছে এবং প্লে অফেও তারা মোটামুটি আরাম করেই পৌঁছে যাওয়ার কথা কুমিল্লার কারণ দুটা দলের অবস্থা খুবই খারাপ সিলেটার ঢাকার সেক্ষেত্রে মোটামুটি আরাম করেই কুমিল্লার পৌঁছে যাওয়ার কথা এবং যখনই তারা প্লে অফে পৌঁছে যাবে বিশ তারিখের পরেই রাসেল নারায়ণ মইনালে তারা চলে আসবে কুমিল্লা সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে বাইরে চলে যাবে তাই এবারও কুমিল্লাকে আপনি ফাইনালে ধরে রাখতে পারেন এবারও কুমিল্লা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যই ফাইট দিবে এবারও কুমিল্লা চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করার জন্য যেমন দল বানাতে হবে তেমনই দল বানাবে সো আলটিমেটলি আজকের ম্যাচ থেকে যে দুটো কথা আমার মনে হয় দুটো লাইন দিয়ে যদি আমি সামারাইজ করতে চাই তাহলে প্রথম লাইনটা হলো দিনের বেলা ম্যাচ জেতার ওয়ে খুঁজে বের করতে হবে খুলনার তা না হলে বড় বড় দলগুলোর ভিড়ে তাদের প্লে অফে যাওয়ার রাস্তাটা কঠিন হয়ে যেতে পারে দুই নম্বর যে লাইনটা সেটা হলো যে নিজেদের পরিচিত রাজপথে এবার কুমিল্লা উঠে গেছে গাড়িটা এতদিন লিটন দাস বলুন অথবা তানভীর বলুন অথবা রিজওয়ান বলুন তারা চালিয়ে নিয়ে রাজপথে উঠিয়েছে এখন বাকিটুকু রাস্তা রাসেল নারায়ণ মইনালিরাই কুমিল্লাকে পৌঁছে পৌঁছে দিতে চাইবে এবং কুমিল্লাও চাইবে যে এই বড় নামগুলো এসে তাদের আরও একটা ট্রফি যে তাক দর্শক এই ছিল বিপিএলের আজকের ম্যাচ ডের কুমিল্লা বনাম খুলনার ম্যাচের সব আলাপ আলোচনা এবং শেষ পর্যন্ত কুমিল্লা জিতেছে পয়েন্ট টেবিলও আরও বেশি ইন্টারেস্টিং হয়েছে যে খুলনাকে মনে হচ্ছিল আনস্টপেবল সেই খুলনা এখন চার নম্বরে চলে এসেছে চট্টগ্রাম তিন নম্বরে আছে দুই নম্বরে আছে কিন্তু এরপর তাদের নেট রানেটও কিন্তু খুব বেশি ভালো নয় তারাও যে কোনো মুহূর্তে পা হরকাতে পারে এদিকে বরিশাল আবার পাঁচ নম্বরে আছে তারা যে কোনো মুহূর্তে টপ চারের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে সেই টপ চারের মধ্যে ঢোকার জন্যই তারা ঝাপটি মেরে বসে আছে আমি বলবো যে কোনো মুহূর্তে তারা ঢুকে যেতে পারে বড় কোনো দলকে হারিয়ে সো ওভারঅল বিপিএল বিজনেস এন্ডের দিকেই চলে গেছে বিপিএল বেশ জমে উঠেছে আমি আশা করব আপনাদের বিপিএল দেখার এক্সপিরিয়েন্স আরও বেশি ভালো হয় আমাদের সাথে থেকে ক্রিক ফ্রেন্ডসের সাথে থেকে কারণ আমরা বিপিএল সহ ক্রিকেট দুনিয়ার সবশেষ খবর আপনাদের সবার আগে দেওয়ার চেষ্টা করি সুতরাং ক্রিকেট দুনিয়ার সবশেষ খবর সবার আগে জানতে আপনার বন্ধুদের চেয়ে বেশি এডুকেটেড থাকতে বেশি লিটরে লিটারেট থাকতে ক্রিকেট দুনিয়ার বেশি নলেজ জানতে ক্রিক ফ্রেন্ডসের সাথেই থাকুন আমাদের আপনারা ফেসবুকে পাবেন ইউটিউবে পাবেন ফেসবুকে একটা ফলো অথবা লাইক দিয়ে দিতে পারেন আর ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন আমি ফয়সাল হাবিব আপাতত বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে বিপিএলের পরের ম্যাচ ডেট আগের দিন অর্থাৎ ম্যাচ প্রিভিউ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবে